Why did I start this YouTube channel? The better question really is, why bother? Why do I bother spending time to work on content when I'm fairly content with a full-time job, spending time with friends at work, and learning as I go? Why? Back in 2012, when I was still in school, I started blogging. My WordPress site, Lumang Pluma, was fairly successful. Well, successful by my terms, because I was happy to see how people seemed to learn from my mistakes and the lessons I shared by my blog. But then I started working, and I put my writing in the back burner. I'm closing my chapter as Lumang Pluma and switching to Coach Chubby. Why? If you don't know by now, my twin sister is a successful YouTube educator. Her followers call her Coach Laika, so they ended up calling me Coach Abby. Well, after the YouTube creator cap, I challenged myself to shift my focus and create instead of consume. I've launched several shows in my channel, Ang Sabe, a show where we talk about everything under the sun with the intention of learning while still having fun. Ash Ventures, where we join my fur baby Ashley in her adventures. Technique, where I share my techniques related to technology. Sneak Peek, where I share a sneak peek of my life by showing my latest sneaker pickups. And Career Wise, where we talk about your career and how to be wise about it. I'm not here to gain, but to share what I already have, whether it be life lessons or life mistakes. So, join me as we journey through life, learning and earning along the way. Hi, Hi everyone. I hope um, you can hear me loud and clear. Um, so, this is the first uh, lesson we're gonna have for Excel. So, it's gonna be a part of my technique show as I explained in the pre video. So, bakit Coach Chubby? Kasi Coach Abby. So, embrace ko na lang na ako si Coach Chubby. So, ako yung coach nyo na na Chubby tsaka maraming sinasabi. So, <laughs> gano'n na lang talaga. Um, papakara totoo na lang ako embrace ko na lang siya as is so yun yun okay and so i hope you're hearing me loud you're hearing me loud and clear um if you don't know know by now my streaming setup kasi ko pero for gaming so ito yung first time na ang gagabitin lessons um, so, hi everyone. Thank you for joining. Kay Wilfred, kay Angela. Dalawang Angela, yung isa kapatid ko. Hi Coach Laika, Ate Cecil, tsaka Joliva. Hello, good evening. So, um, switch over na ako dito sa Excel natin. So, um, dahil kayo yung first nga na, na students <laughs> dito sa class na to, feel free to send your feedback sa chat box natin para ma-discuss natin kung paano parati siya i Something na I want to learn with you guys kung ano better way. Help you. So, ngayon, I chose a topic na very simple lang siya and very, very quick lang siguro nating maiintindihan. Yeah, since first lesson pa lang siya and we're developing parang mas simple na curriculum. So, I want to make everything as simple as I can para sa inyo. So, if you're a professional, you probably encountered Excel na. The sad thing is, like especially for me, accounting major ako, um, hindi na not to bl put blame on the schools or whatever, pero may mga functions kasi sa Excel na unless ginagamit mo siya for work, hindi mo siya um, masasanayang apply. So, un unless makita mo siya sa work na ito na yung data sa harap mo na uh, doon mo lang makikita na parang ah, kailangan ko pala ng skills na to about Excel. So, yun yung hopefully makover ma natin tonight. So, let's talk about uh, data validation. So, data validation is a very simple um, function ng Excel. So, switch over ako dun sa may, may Excel tayong screen. Okay. So, right now, uh, I hope nakikita nyo na very clearly ito, um, itong screen natin. So, I have a data sheet right here. So, ito yung data na, na meron tayo. So, sample sheet lang to. Um, paano mo siya ma-apply? So, usually, di ba, we have um, data na, kunyari, um, name, tapos male and female, uh, 
pwede mo siyang either male siya or female. Tapos ito yung birth date kasi medyo variable siya pero um sa birth ko before sa IBM, yung um yung positions namin is depende sa band. So ito band. So band 1 yung pinaka basic paket siya. So may limit siya. And then salary ganyan. Um However, kunyari, yung file ninyo is um, sinishare across several users. Kunyari, sa network nyo maraming gumagamit. Or, kunyari, um, ikaw ay um, high-tech na teacher na gusto mong yung mga attendance ng mga, ng mga class nyo eh, naka-drop down siya dyan or para, para clear. Magandang gamitin data validation. Bakit? Kasi later on, although i-cover ko to sa separate video, Meron kasi tayong tinatawag na pivot table. Yung pivot table is a way para i-compress natin lahat ng data na maraming maraming data na to na ang rows ba ng data. Diba? So, sa maraming data na yan, i-compress niya into a digestible na report. So, ito yon Sample. Gusto mo lang malaman kung um, sa band na 1, 2, and 3, ilan yung mga employees na yun ang, yun ang rank. So, yung data na yon kinuha niya na yung out of 474 samples na i-present niya in such a way na very clear. Kaya lang magkakaproblema ka dito kung kunyari, meron nagkamaling nag-fill up na, kunyari, na magkamali siya ng type, ibis na 1 yung na-type niya, type niya yung Q, kasi nasa ilalim ng number 1 yung Q. Once na kinuha mo na yung data, may lalabas na dyan na Q. So, magulo na siya. So, ang next step mo would be to go back to that person, tapos sabihin sa kanya, ano ba intention mo, 1 ba or 2? Diba? So, may mga ganong bagay. So, mas better na maglagay na tayo ng abang for security dun sa data natin. By doing that, um, maiwasan natin yung mga typo. So, katulad nito. Um, sa gender, either male or female lang yung dito sa drop-down na choices na nandito. Sa band naman, is either... Yan. So, medyo nagsistruggle ako sa shortcuts ko kasi um, ngayon, lang ako guma ngayon lang ako gumagamit ng MacBook sa Excel. Pero, uh, yan. So, sa band naman, ang sample natin is either 1, 2, 3. So, may nilagay ako 9 dyan pang gulo. Um, so, kunyari, ang hawak lang nating tao is, syempre, kung manager ka, 1, 2, 3 lang siya. So, yan lang yung sample niya, 1, 2, 3. So, expected mo, if you fill up lang dito is 1, 2, 3. Dito, uh, male or female, or M or F lang yun nandito. Um, mag, pwede ka maglagay ng data validation to make sure na pasok dyan sa mga kategory, sa mga scope na yan, yung data na papasok sa table mo, o sa, sa data sheet mo. So, pwede ka maglagay dito sa same sheet or sa kabilang sheet, pero ilagay natin sa same sheet para mas clear siya. Pero pwede yun ilagay sa, mag-add kayo ng tab, tapos maglagay kayo doon ng values. Ha. Pero, ilagay ko lang dito for presentation purposes. Okay, dito muna tayo sa gender. So, sa gender, ang allowed lang dito sa drop-down na to ay F or M. So, pwede ka maglagay ng, ng named list dito. Actually, optional to kung pwede hindi kayo maglagay ng gender. Pero basically, lalagay mo lang yung mga gusto mong choices sa cells. Any cell sa kahit sa ang part ng Excel sheet mo, pwede sa ibang tab. So, sa gender na yan, either F or M lang siya. So, ang gagawin ko, iseselect ko tong column na to by clicking on yung letter B para yung buong column na. Um, tapos, iseselect, ikiklik ko tong button na to, data validation. Pag click mo yan, may lalabas na na dialog box. In the dialog box, pwede kang mag-select kung ano yung allowable value for each cell na nasa column. Okay? So, ngayon, any value siya. By default, ang Excel, any value yung inaalaw niya. Pero, dahil we want na yung drop-down na yun will show F or M lang, pwede mo i-click to and then select list. Pag click mo yung list, meron kang check boxes dito. Ignore blank and in cell drop-down. So, pag check mo ignore blank, ibig sabihin, pag may mga columns na naka-blank, hindi, hindi siya mag-pop up ng error box. So, okay lang yan. Check. Leave it checked lang. Tapos sa in-cell drop-down naman, ibig sabihin, pag kinlik mo yung cell, may lalabas na drop-down, which I will show you later. So, here, pag kinlik mo tong source na window na to, na, na bar na to, pwede mo nang balikan yung cell, yung sheet mo, kung saan mo nilagay yung value na gusto mo. Ayan. 
So, i-click ko to sa K2 at saka K3 kasi nandito yung F and M ko. So, nakalagay dyan, K2 at saka K3. Immovable siya kasi mayroon siyang dollar sign. So, ang allowable lang na value is yung values na nakalagay sa K2 or sa K3. So, ganun lang siya nag-work. So, if I click OK here, yan. So, lahat na ng columns, lahat ng cells na to, I have to choose either F or M lang. Ito yung drop down na sinasabi ko. So, it's drop down gorgeous, di ba? Parang masasaya kasi kiklik mo lang siya, tapos magsiselect ka na dito. Especially kung, kunyari, you have a list of names of managers na sobrang haba, tapos, misan, kunyari, ang pangalan, ako na lang, kunyari, ang pangalan ko is Jan Abigail Maravilla. My sister is Jan Angelique Maravilla. My youngest sister is Jan and, ay, sorry. My youngest sister, ang name niya naman is Jan and Angela Maravilla. Ang problem naman minsan, pag ganyan, um, kung itatype mo siya, kunyari, ang um, lagay tayo ng column na um, friend. Kunyari, sino nag-refer sa sa channel na to? Kung ilalagay ko dyan yung name ni Angelique, si Angelique usually, pag, mami, madali kasi may misspell yung name niya. Paano pagka letter C yung nagamit ko? So, katulad yung sinabi ko kanina, yung pivot ko, ma-affect ma na siya. Kasi may mali na yung spelling. Especially kung gagamit tayong conditional na formulas para sa mga susunod na cells. So, i-cover natin yun hopefully sa next few lessons natin kasi mas complicated yun. Logic kasi yung ginagamit dun. So, I guess yun yung function ng uh, drop-down sa atin. Um, one more option sa mga drop-downs is pag sinelect mo naman, kunyari, ayok, ayokong maglagay ng value dito. Hindi ko ilalagay yung F and M. Ayokong specify ko anong value yung pwede. Pero meron akong known range. For example, katulad na sinabi ko kanina, itong band na to ay intend na mga, ang sagot lang na lalabas dito is um, something between, a value between 1 to 3. So, ang gagawin ko naman is i-click ko rin yung data validation. Tapos instead of um, creating a list, tapos magta-type ako ng 1, 2, 3, tapos isa-select ko yun, pwede kong piliin yung whole number. So, pag click ko tong allow whole number between, ilalagay ko yung minimum, which is 1, and then the maximum, which is 3, and I will click OK, ang lalabas na dito agad sa, ang lalabas na choices mo dito would be one, uh, uh, but between 1 to 3. Yun yung allowable na na values. However, dahil nga hindi siya list, hindi lalabas yung drop-down na na option katulad nito. Di ba? Pag-click mo to may drop-down. Dito, wala. Pero hindi ka pero pag nag-click ka ng 5, maglalab, may lalabas na error. So, hindi ay i-allow yun. Pag nag-click ka ng 0, hindi rin siya maglalabas nun. Kasi ang ilalabas niya lang na, na ang allowable option niya lang is either 1, 2, or 3. Hindi ka rin pwede maglagay na 1.5. So, yun siya. Pero kung uh, gusto mo talaga ay aesthetically pleasing siya or medyo mabibilib si boss, ilist mo na lang. Pwede mong gawin na 1, 2, 3. And then, do the same thing. Ang validation natin is list. Tapos, ang source natin is specify natin. Okay. An easier way para ma-determine yung list nyo, pwede rin kayong gumamit ng naming. Ang naming is, kunyari, um, ito yung cells na nilagyan ko na 1, 2, 3. Instead of dragging, pwede ka akong mag-select ng ganito. Tapos, i-change ko yung name niya dito sa name bar, dito. At tawagin ko siyang band. Ang mangyayari ngayon, pag select ko to, kinlik ko yung data validation, kahit hindi ko ilagay yung hindi ko siya i-drag ng manually, pwede ko ilagay yung name niya and mag-select siya ng 1, 2, 3. Kasi, nire-name ko siya ng 1, 2, 3. Okay? Uh, okay. So, may, I have a question. Si Krishel Takusalme. Hindi yan VLOOKUP. Hindi po. If, uh, we'll be talking about VLOOKUP another, in another um, class. Pero, this one is just... Um, Kasi yung VLOOKUP, automatically, i-show niya sa'yo yung data based on another um, source data. So, this one, uh, this is just for preparing your spreadsheet para yung data na, na ikikiin ng mga users is limited. So, yun. Ito, data validation lang muna tayo. Ngayon, kunyari, um, 
hindi naman ako ganun kahigpit dito sa band. Um, kaya sinabi ko, ito yung list ng mga mga employees na under me. Kunya yung manager ako, band for ako, kunyari lang ah. Tapos ang under me is 1 2 3 lang. Pero yung spreadsheet ko sa so sobrang ganda niya, gusto siyang gamitin ng mga managers na mas mataas pa sa akin. Big sabihin, mag-o-open siya ng iba pang bands. Pwedeng bands na higher than 3. Ba? Um, pwedeng ang pinaka pinaka fast way para um mai-modify to. Another way para ma-modify siya is kunyari um, may, may hirig sabi na, ay, hindi ako mag-adhere dun sa 1, 2, 3. So, hindi siya, mag, hindi siya selectable sa 1, 2, 3 na drop-down na ganyan. Pwede mo pa rin siyang i-modify in such a way na i-allow niya yung values na hindi mo gusto. And yun ay, uh, sa pamagitan ng pagpunta dito sa input message at error alert na tabs. Kasi usually, alam naman natin yung data validation na gagamit natin. Ito yung mga options na hindi natin masyadong nakocover. Yung input message at error alert. Sa input message, pag kinlik mo to, ang cool niya kasi pwede ka maglagay ng um, directions. Kunyari, um, 1, 2, 3, if um, contributor, A, 2, T, if manager. Kunyari lang. Ganito yung, uh, ganito yung pagkaka-explain ng bands nyo, ng levels ninyo. So, Pwede rin ako maglagay na input message, kunyari, drop down, shows, 1, 2, 3, if you are an employee, e in A or C, if you are a manager. Kunyari, ganyan. Pwede nilagay kay input message na yan, titignan natin mamaya ako ng itsura niya. Um, nakikita nyo ba yung dialog box? Gusto ko lang ma, gusto ko ma-make sure na nakikita nyo. Mukhang hindi nakikita yung dialog box. Wait lang. Gawa natin ang paraan. Wait lang guys ha. Hmm? So, Ayan. Ito yung, ito yung um, data validation na input box. Ayan. I hope nakikita nyo siya. So, tinipe in ko siya sa input message. Sabi ko, 1, 2, 3 if contributor, A to C if manager. Tapos sa input message, nilagay ko drop down shows 1, 2, 3 if you're an employee, in A, B, or C if you are manager. So, i-okay muna natin to. So, nag-apply na siya ngayon for that column. So, alisin ko lang muna out of the way yan. So, wala na siya. Ang gagawin ko is, papakita ko sa inyo. So, pag kilik mo na yung cell, lumalabas dito. Kung nakikita nyo, isi-zoom in ko ng konti para mas ma-sample siya. Lumalabas yung dialog box na nakalagay yung kiniin ko na input. So, um, this is very useful kung yung file mo is umiikot siya sa buong buong office, yung hindi lang ikaw yung nakakagamit or nakakakita. So, ang maganda dyan is, dahil dahil nga nakikita yan, and may options ka to use it, diba, um, pwedeng, pwedeng makita yun ng mga ibang users mo. Yan. So, kung ano yung, yung yellow na yan, yung basically yung yellow na to, ito yung ito yung nilagay ko dun sa validation kanina. So, pag binalik ko yung validation, makikita nyo siya. Ayan. So, yung directions na dito sa validation, yan din yung directions na nandun sa yellow. So, yun lang yung point nun. Yung input message tab will only see, will only um, give you an option kung ano yung bibigay mong instructions dun sa user. Kung ano yung makikita nila na, na maging invisible sa kanila para i sila kung ano yung ilalagay nilang values dun. So, optional naman yan. Pero, I just want to show it to you guys, kasi nga hindi nga siya commonly nagagamit. So, yun. Okay. O, move on naman tayo dun sa error alert. Ah, sorry dun sa mga nagsasabing maliit yung sulat kanina. So, sinumin ko na siya. Pero yung yellow talaga na dialog box, talagang medyo mahirapan ako to show you guys kasi sobrang liit niya. Um, with the way it is set up sa Excel. Um, yan. So, 
<laughs> so basta yung yellow na yon ang nakikita ang nakikita na sa yellow box na yun would be itong in- lagyan natin sa input message. Okay. So move on muna tayo sa error alert. Sa error alert, pag kinlik mo yan, may lalabas na options. Ang options mo is show error alert. Ito, check box siya. Either yes or no na you want to show an error alert after invalid data is entered. So kung gusto mo na hindi na lang siya magpa-prompt na may error, pwede mong i-unclick to. So pag i-unclick mo yan, hindi lalabas yung dialog box na nagsasabi na um, invalid yung data nilagay mo. Pero i-remain natin siyang check. Tapos may option ka dito. Um, sinasabi niya sa'yo na when user enters invalid data, show this error alert. So ano, ipa- ano yung makikita ng user pag mali yung, in- mali yung nilagay niyang data? Ito yan. So, Ang style niya, may options ka. Either stop, warning, or information. Kapag nilag, chinoose mo yung information, hindi niya ipe-prevent yung tao sa pag-enter ng maling data. So, kunyari, information ang chinoose ko. Sinabi ko, um, 1 to 3, or A to C, only. Verify. Again, this is all optional la, Op- optional la tong title cha error message. Ang kailangan mo na piliin dito sing style, depende sa ko anong gusto mong mangyari. Pero if you want to be strict about it, hindi mo na kailangan tingnan tong input message cha error alert. So yan, kunyari ito yung chinus ko. Try natin ko anong mangyari. So pag kinlik ko yung okay, ayan, balik na tayo dito sa aking spreadsheet. Pag uh, pag nilagyan ko siya ng invalid na 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 data, kunyari lagay ko O. Kasi ang choices ko lang is either 1 to 3 or A to C. Lagay ko yung O. Maglalabas siya ng dialog box. Ang lamabas na dialog box ay para kita niyo yung dialog box. Lagay natin. Yan. So, alam ko na naka- capture siya pero kung sure ko nakikita niyo so itay ko muna mag catch up yung live stream ha? pero wait yan yan so, ito yung lumabas na, ito yung lumabas na, ito yung lumabas na pop-up. Nakalagay sa kanya, 1, to 3, or A to C only. Please verify. So, ito yung nilagay nating data dun sa input message natin. Sa error alert. Pero, mapapasin nyo, inalaw niya pa rin akong ilagay yung O. Hindi niya ako pinigilan. Pero, kung sa data validation natin, Balik ulit tayo sa data validation. Sa data validation natin, ang, del- ang sinus ko dito ay stop. And I click OK. Pag nilagay ko dito is letter P or letter O, may alert pa rin. Same alert. This value doesn't match the data validation restrictions defined for this cell. Nakikita nyo, ang option ko lang is either Ang guys ah. Napin ko lang yung pop-up. Yan. Ito yung pop-up na lumabas. So ang sa lumabas na pop-up, ang sabi niya, this value doesn't match the data validation restrictions defined for this cell. At meron siyang dalawang button, cancel or retry. So wala akong choice kung hindi palitan siya. So pag kinasel ko siya, hindi siya mapapalitan. Kapag kinlik ko na may retry, Bibigyan niya ako ng option na palitan to to a value na inaallow dun sa range, which is 1 to 3. Pag nilagay ko 2, okay lang siya. So, yun yung difference niya. Ngayon, kung sa data validation naman, ang pinili natin is warning. Pag warning ang pinili natin, magbibigay na naman siya ng um, information Ah, wait lang. 
Yata kita yung dito. Okay, ayan. So, magbibigay siya ng output sa akin na double check value. Kaya, ito yung nilagay ko. Pag nilagay ko dito is 2, okay lang. Pag nilagay ko is O, ay, hindi pala naka-any naka value pala siya. Wait. Yan. So, kung pag nalagay ko is O, nilalabas ulit na error. Yan. Error na nalalabas ay to. Double check value, sabi niya. Double check value. Pero, pag kinlik ko yung double check value at sinabi kong yes, mag-a-appear pa rin yung O dun sa cell na yon. So, ibig sabihin, hindi niya ipe-prevent na magpasok ka ng data na mali. Clear ba yun? So, so, if you want to make sure na yung cells nyo is hindi pwede yung value other than yung nasa list nyo or nasa range na gusto ninyo, kailangan ang iseselect ninyo doon sa dialog box na to, sa data validation box natin, is either ang error alert natin is dapat stop. So, pag stop yan, automatically, hindi nga i-allow na may ipasok ka na value other than yung i-refine mo sa list. So, yun. Ganun, ganun gamitin yung data validation. So, yan. Okay? So, yun yung very, very simple way natin para maintindihan yung validation. Pero honestly, para mas practical tayo, ang nagagamit, nagagamit ko lang naman talaga or pinaka, siguro sa 5 years ko ng pag-accounting, tsaka kung ano pa, paggawa ng reports, Kahit yung basic lang na pag-select nito and uh, data validation and then making a list, uh, malaking bagay na siya. Malaking bagay na siya. Malaking help siya sa akin sa work. And yun lang naman talaga yung basically kailangan. All yung mga, yung mga input message, yung error, ano na yun, uh, borloloy na lang yun. Pero at least you know guys kung ano yung, yung kung paano siya ayusin. Kasi minsan, nagkakaroon din ng mga times na, kunyari, dahil nandito yung basis niya, di ba? na ito yung test niya. Minsan kasi, uh, um, di ko alam kung naranasan nyo na, siguro kung matagal na kayo nag-work, naranasan nyo na to. Pag napapa, napagpasapasahan na yung report, alam nyo yun, pag napasa na yung report sa ibang tao, minsan, dahil hindi ito nasasama sa nakakopy, hindi mo siya ma-change. Um, kasi yung nire-referan niya, pag nag-click ka, is ayaw, ka niya papal ayaw niyang palitan mo yung value. So, pwede mo sabihin na, guys, madali lang yan eh. Select lang natin, tapos click mo lang data validation. And you can set a new list for it. Or you can even remove yon So, click nyo lang yan, guys. Tapos click nyo lang yung data validation. Ito lang yan. Minsan kasi, um, nangyayari na, di ba, meron mga, may mga copies na tayo na medyo um, gamay nila yung Excel. So, modify, modify, modify sila. Tapos pag wala sila or absent sila, hindi natin alam ko paano i-fix yung mga reports. So, at least meron kayong um, idea kung paano siya ayusin kapag ginagamit nyo na siya sa work ninyo. So, yun lang naman yung goal natin dito sa sa series natin sa Excel. Para, alam nyo yun, honestly guys, ito, uh, story, medyo story time na. Uh, personally, di ba, sabi ko nga, um, ang natapos ko is based accounting. Accountancy major ako. Pero hindi ako masyado nakapag-focus sa accounting content na, na inaral ko. And hindi rin ako pasado ng uh, CPA board. And I never really focused on getting my license kasi yung Excel talaga yun yung para naging katulong ko. Yun yung tumulong sa akin para wait lang, natin. Yung Excel ko yung tumulong talaga sa akin para mag-succeed ako sa work. So maraming nag-open up na opportunities sa akin na honestly may may mga company yung dal dalawang company lang kasi yung <laughs> basically pinagtrabahuhan ko. Tatlong company yung inapplyan ko. And all three Lagi, laging nagiging malaking factor kung ba't nila ako hinahire over CPAs, over people na mas maraming experience is yung fact na marunong ako mag-excel. Magaling ako mag-excel, kaya ako mag-macro, marunong ako gumawa ng reports. 
So, yun yung para naging strength ko. Kasi, syempre, yung mga managers, um, especially kung advanced na sila sa age, medyo hindi sila nakaka-keep up dun sa trend ng Excel or ng um, technology. Um, gustong-gusto nila ako hinahire para may tumutulong sa paggawa ng reports nila. Ganyan. So, sa work naman, um, nakakatulong din ako sa, sa mga tao na aside from my team. So, nagiging factor din yun kung bakit nagsasaksid ako sa work. Malaking bagay sa akin yung Excel. And yun yung lang yung reason, guys, kaya in-open up ko tong buong series na to. So ngayon, ito yung data validation, yung first topic natin. Next week, mag-open tayo ng next topic natin. And gusto ko sana ibigay sa inyo kung ano yung gusto nyo pag-aralan. So, um, ngayon, ipapakita ko lang sa inyo kung paano, how you can reach me. So, wait lang, ha. Show ko lang sa inyo. So, sa, sa Facebook... Um, although you can comment din naman dito sa sa videos na to. Sa Facebook, you can search Coach Chubby. Sa Facebook, um, ito yung dating kong site na Lumang Pluma. Uh, explain ko kanina sa video. You, you can send a message here. Pwede kayo mag-send a message sa akin. Tapos, I will um, list down kung ano yung mga request ninyong ituro ko. And yun yung i-focus natin. So, um, ano topics na gusto nyo? Um, one of the parang pinaka-useful sa akin na mukha siya simple pero yung um, conditional, yung if and then, yung VLOOKUP, HLOOKUP, pwede natin yung i-cover. Gusto ko lang malaman sa inyo guys kung ano yung pinaka-urgent need ninyo and i-work on natin yun. Um, I want to reach out, di ba, like teachers, marami kayong datang hinahawakan, um, accounting people, financial people. So, i-cover natin yan isa-isa. Pero um, all I can promise ngayon is I will do this um, once every week Uh, tuwing Sundays para mapush natin. So, um, I'm really excited to share ko ano yung alam ko kasi nga, um, di ba, lagi tayong nagsasabi na never, never stop learning. So, ako honestly, self-taught ako. Hindi naman ako nag-undergo ng Microsoft ter- uh, training. Pero ito yung mga bagay na ako na lang yung magsu- magsubok noon. Tapos, pinapasa ko lang sa inyo. So, guys, um, if there's anything you want me to cover sa susunod, um, let me know doon sa Facebook page natin. Um, you can follow yung Facebook page natin, Coach Chubby, sa, sa, sa Facebook. Um, send me a message. Like nyo na rin ko para madali ko kayong makita sa notification. Tapos yun. Um, ngayon, um, ano pa ba? Uh, sa Excel kasi guys, uh, wag kayo matakot. So, gusto ko tanggalin. Kung, kung si Laika gusto niya tanggalin yung takot niya sa math, gusto ko rin ta- tanggalin yung takot niya sa Excel na parang Mahirap siya, complicated siya. Hindi siya complicated. Uh, madali lang siya. Kailangan lang natin ng um, kailangan lang natin ng perspective na parang hindi kaya ko 'yan. Figure out ko 'yan. Ayun. Another thing na i-offer ko sa inyo. Um pwede kayo kunyari meron kayong gusto talaga matutunan na eh meron kayong uh, ate uh, coach Abi, meron akong meron akong list ng students ko dito. Kaya lang ang gulo-gulo nung data, may first name, may last name, ganyan. Paano siya i-combine or ganun? Pwede niyo pong i-message ako, tapos we can fix that live para ma-share din natin sa ibang tao kung paano siya ma-fix. So, open open yung communication lines natin. So, I'm working on an email address for that. Pero right now, if you have any problems with your Excel sheets na meron na kayo dyan, pwede natin ayusin yan. Just let me know. Um, send me a message. Okay? Bago tayo mag-move on sa mga macro-macro, i-master muna natin itong mga basic things na to. Kasi, ang kailangan lang dito is yung perspective na lagi tayong willing matuto. <laughs> so, hi. Sige. Um, hi kay Angela. Ayan. Yung formulas, yes. Dadaanan natin. Yung if and then kasi very, very um, important yon para sa akin ha, sa paggawa ko ng reports. Kasi mostly reporting yung ginagawa ko. Um... Ay, oh, yan. Uh, Joliva or Holiva, Joliva siguro. Um, huwag ka matakot. <laughs> huwag ka matakot dyan. Push lang natin, okay? So, thank you guys, ha. Sorry kung ganito yung format natin kasi I really want it to be as interactive as possible. Um, kasi at least nang, nakakausap tayo and uh, pwede kayo mag-chat. Kasi pag uh, nag, nag-film ako and then i-edit ko pa siya, for me, since working ako full-time, it nadodoble yung oras. So, I want it to be as active as possible and mabilis kong maibigay sa inyo. So, this video will be available. Kung hindi yun na siya nasimulan, hindi yun na simulan, guys, um, pwede isi-save ko siya tapos pwede siyang balikan sa susunod. Pwede yung i-share sa mga friends ninyo 
And uh, I'm really excited na samahan niyo ako dito sa journey natin para sabi ko nga learn as you earn, di ba? Habang nagtatrabaho tayo, learn pa rin tayo. Hindi yung never stop learning lang hanggang makapasa ng civil service after ng civil service atlet, nag-stop na doon, hindi. Gamitin natin yung Excel kasi nabayaran ng company license, eh. gamitin na natin. Okay, uh, sample sa pag-solve ng grades ng students. Yes, Angelica, um, if you have data, if you have, um, you can send a message para clear sa akin kung exa ano exactly yung gusto mo. Pero yun nga, isa sa mga naisip ko application is, lalo na sa teachers, kung nangyari marami kayo sa, sila na ba estudyante ngayon, 50, 60 sa isang section, paano kayo makagawa ng sarili niyo spreadsheet na makakatulong sa inyo? I'll work on natin yan. So I'm really excited. Guys, sana excited din kayo. Sana, sana um, i-share nyo para mas marami pa yung makatulong. And um, feel free na reach out sa akin sa comment section or sa message dun sa Facebook page para mas marami pa tayong matutunan. If you have tricks then, if you have things na gusto i-share na hindi ko na-share na cover dito sa video na to about data validation, share nyo lang guys. I-share natin yun sa mga kasama natin. Okay? One team fight, di ba? So, this is your coach, Coach Abby, Coach Chubby na lang para madali i-pronounce. And thank you so much for hanging out. And uh, subscribe kayo kung hindi pa para ma-notify kayo sa mga iba pa nating content. And uh, again, hindi ko masabing aja-aja pero viva-viva na lang. <laughs> so, hi, thank you sa lahat ng uh, sumama sa akin. And bye-bye muna sa susunod. Uh, marami pa tayo matututunan together. Thank you and bye-bye.